வணக்க நண்பர்களே நாங்கள் தற்போது பார்க்க போவது பாண்டியனி ஸ்டோர் சீரியலினுடைய இனிவரும் எபிசோட்டில் என்ன நடக்க போகின்றது என்பது பற்றித்தான் இறுதி எபிசோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கதிரும் மூர்த்தியும் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதாவது கதிர் கூட மூர்த்தியை பார்த்து அண்ணா எப்படியாவது உங்களுக்கு குழந்தை வேண்டும் என்ற மாதிரியாக பேச உடனே அவர் கூட சரி நான் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறேன் என்ற மாதிரியாக சொல்ல சரி அண்ணா பொய் சொல்லக்கூடாது என்ற மாதிரியாக கதிர் சத்தியம் கூட மூர்த்தி கிட்ட வாங்கி விடுகின்றார் இவ்வாறான பிரச்சனையிலேயே இறுதி எபிசோட் நிறைவடைந்திருந்தது இது இனிவரும் எபிசோட்டில் எப்படி தொடரும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் என்றால் இவ்வாறாக வீட்டிலேயே தனங்கூடம் ஒரு ஓரத்திலேயே இருந்து இப்படி கதிர் முல்லை கூட கேள்வி கேட்கிற அளவுக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கை போய்விட்டது அந்த நிலைமைக்கு தான் குழந்தை இல்லாதனால் தான் இந்த பிரச்சனை என்ற மாதிரியாக யோசித்து கொண்டிருப்பது அதற்கப்புறம் மூர்த்தி கூட வீட்டிற்கு போவது போய்விட்டு தனத்தை பார்த்து தனம் நாளைக்கு நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம் இப்படி தம்பிங்கள் எல்லாம் வருத்தப்படுவது வேண்டாம் நாங்கள் எங்களுக்குடைய வாழ்க்கை பற்றியும் யோசிக்கத்தானே வேண்டும் என்ற மாதிரியாக தனத்தை சமாதானப்படுத்தி ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போக முயற்சி செய்வது ஆனாலும் தனமோ ஏதேதோ காரணம் எல்லாம் சொல்லி அதனை தட்டி கழிக்க நினைத்தாலும் ஒரு மாதிரியாக மூர்த்தி கூட தனத்தை சமாதானப்படுத்தி ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போகிற சீன்ஸ் போகும் என்றும் இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா நீங்களெல்லாம் எதிர்பார்த்தது மாதிரியாக கதிர் முல்லை கூட பெட்ரூமிலே இருந்து இது பற்றி பேசுவது அதாவது ஏன்தான் அண்ணா ஓம் என்று சொல்லியும் அண்ணி இதற்கு சம்மதிக்கிறாங்கள் இல்லையோ தெரியல என்ற மாதிரியாக கதிர் சொல்லுவது அதற்கப்புறம் முல்லை கூட தனத்தின் பக்கத்தில் இருக்கிற நியாயம் பற்றி பேசுவது இவ்வாறான பிரச்சனையிலேயே இது ஒரு புறம் இருக்கும் என்றும் அங்காலேயே பார்த்தீங்கன்னா மூர்த்தி கூட இப்போது கதிரையும் முல்லையும் சென்னைக்கு அனுப்பி வைப்பதாக சொல்லிவிட்டார் ஆனாலும் எப்ப அனுப்பி வைப்பது என்று சொல்லவில்லை இது பெரும்பாலும் தற்போதைக்கு அனுப்பி வைக்க மாட்டார் ஏனென்று சொன்னால் என்னதான் இவர் அனுப்பி வைக்கணும் என்று நினைத்தாலும் இப்போது உள்ள கொரோனா வைரஸ் பிரச்சனையினால் வேறு இடத்திற்கு போய் இவங்களெல்லாம் சூட்டெடுக்க மாட்டார்கள் ஆகையால் இது இப்போதைக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்தை சொல்லி தடுத்து நிறுத்தி விட்டு கொஞ்ச காலத்திற்கு அப்புறம்தான் அவர்களை சென்னை அனுப்பி வைக்கிற மாதிரியான சீன்ஸ் போகும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் இது தவிர பார்த்தீங்கன்னா இதற்கிடையிலேயே கதிரனுடைய முன்னாள் காதல் என்னும் ஒருவர் இடையிலேயே வரப்போகின்றார் என்ற மாதிரியாக ஒரு செய்தி வந்திருந்தது அது பெரும்பாலும் இந்த வார இறுதியிலேயே அவ்வாறாக கதிர் முல்லையினுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளேயே இடையிலேயே ஒருவர் வந்து பிரச்சனை பண்ற மாதிரியான சேன்ஸ் போகும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் இது தவிர உங்களுடைய மாறப்பட்ட கருத்துக்கள் வேறு ஏதாச்சும் இருந்தால் மறக்காமல் குமான் பக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்க எங்களுடைய இந்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வாட்சிங்